ஹலோ பசங்களா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு புது கதைய சொல்ல போறேன் அதோட பேர் என்னன்னா மந்திர பரிசு ஒரு கிராமத்துல பெஜ்ஜுங்கிற ஒரு பையன் அவனோட அம்மா கூட இருந்தானா பெஜ்ஜுவோட அம்மா ஊர்ல காய்கறி கடை வச்சிருந்தாங்களாம் அதுலதான் அவங்க வீட்டு செலவில நடந்துகிட்டு இருந்துதான் ஒரு நாள் அவனுடைய அம்மாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாம போயிடுச்சான் அதனால அவன் தான் அம்மாவுக்கு பதிலா காய்கறி விக்கிறதுக்காக போயிருந்தானா ஸ்கூல் முடிஞ்ச உடனே வீட்டுக்கு சீக்கிரம் போகிறதுக்காக அவன் நீளமான பாதையை விட்டுட்டு காட்டுல இருக்கிற குறுக்கு வழிய பயன்படுத்தினானா எப்படியாவது நான் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போய் ஆகணும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு எல்லா வேலையும் கெட்டு போயிடும் இந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டே பிட்ஜு சீக்கிரமா வீட்டுக்கு ஓடி போயிட்டு இருந்தானா அப்ப அவனுடைய பார்வை ஒரு முயல் மேல பட்டுதான் அந்த முயலுடைய கால அடிபட்டிருந்துச்சான் ஐயோ பாவம் இது வழியால ரொம்ப கஷ்டப்படுது போல இருக்கு பிட்ஜு முயலுக்கு பக்கத்துல போனானா அதோட கால தண்ணியால கழுவிட்டு அதோட காலுக்கு கட்டு போட்டு விட்டானா அந்த முயலுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு அவன் முன்னேறி போகும்போது அவனுக்கு பின்னாடி யாரோ பேசிக்கிட்டு இருந்தது அவனுக்கு கேட்டுச்சான் உன்னுடைய வேலைய பத்தி கூட யோசிக்காம நீ எனக்கு உதவி செய்யறதுக்காக நின்ன யாரும் தன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்காக இப்படி செய்யறது இல்ல உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தம்பி அந்த குரலை கேட்டதும் பிஜுக்கு ரொம்பவே பயமாயிடுச்சான் பயந்து அவன் திரும்பி பார்த்தானா அப்ப அங்க ஒரு சன்னியாசி நிக்கிறத அவன் பார்த்தானா சுவாமி நீங்க எப்படி இங்க வந்தீங்க இங்க ஒரு அடிபட்ட முயல் தானே இருந்தது தம்பி அந்த முயலா இருந்தது நான் தான் நான் ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக விலங்குகளுக்குள்ள போயிருந்தேன் அதுங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு பார்க்க போயிருந்தேன் ஆனா கால முள்ளு குத்துறதுனால நிறைய ரத்த வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் இங்கேயே இருந்துட்டேன் நான் என்னோட உண்மையான உருவத்துக்கு வந்திருப்பேன் ஆனா வலியால அப்படியே இருந்துட்டேன் அப்பதான் நீ வந்த அதோட எனக்கு உதவியும் செஞ்ச உன்னோட இந்த செயலால நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் சொல்லு தம்பி உனக்கு என்ன வேணும் நான் உன்னோட எல்லா ஆசையையும் நிறைவேற்றுவேன் என் அம்மாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை உங்களால அவங்கள குணப்படுத்த முடியுமா எனக்கு அத தவிர வேற எதுவும் வேண்டாம் அந்த சன்னியாசி பிஜுவோட குழந்தை மனசு நினைச்சு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டாராம் அவரு கண்ண மூடிக்கிட்டு ஒரு மந்திரம் சொன்னாராம் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு கிளி அவரோட கைக்கு வந்துச்சான் பிர்ஜு உன் அம்மாவோட உடம்பு ரொம்ப நல்லா இடிச்சு அதோட உனக்கு பரிசா இந்த கிளிய உனக்கு தர்றேன் இது ஒரு மந்திர கிளி இது எப்பவும் செவ்வாய்க்கிழமையில மட்டும்தான் பேசும் அதோட ஒரு கேள்வியும் கேக்கும் நீ கேள்விக்கான சரியான பதில சொன்னா இது உன்னோட எல்லா ஆசையையும் நிறைவேற்றும் அதோட ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது உன்னோட ஆசைய மட்டும்தான் நிறைவேற்றும் இப்படி சொல்லிட்டு சாமியார் பிஜு கிட்ட ஒரு கிளியை கொடுத்தாராம் அப்புறம் அங்கிருந்து மறைஞ்சு போயிட்டாராம் பிஜு கிளி எடுத்துக்கிட்டு சந்தோஷமா வீட்டுக்கு வந்தானா செவ்வாய்க்கிழமை வந்த உடனே அந்த கிளி அவன் கிட்ட கேள்வி கேட்டுச்சான் ஒவ்வொரு செவ்வாய்கிழமைகள்லயும் பிஜு கிளியோட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுவானா தன்னுடைய ஒவ்வொரு ஆசையும் அவன் நிறைவேற்றிக்கிட்டு வந்தானா பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே பிஜுவோட வாழ்க்கை தரம் மாறிக்கிட்டே போச்சான் அவனோட ஒண்ணு விட்ட சகோதரன் சுரேஷுக்கு அத பார்த்து ரொம்ப பொறாமையா இருந்துச்சான் அவன் அமைதியா பிஜுவ கவனிச்சுக்கிட்டே வந்தானா ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை பிஜு அந்த கிளி கிட்ட வரம் வாங்கறத பாத்துட்டானா ஓ அப்படியா இவனுக்கு இந்த கிளி கிட்ட இருந்துதான் இவ்வளவு பணம் வருதா இந்த கிளி எங்கிட்ட தான் இருக்கணும் அந்த கிளிய திருடுறதுக்காக ஒரு நாள் ராத்திரி அந்த சுரேஷ் பிர்ஜுவோட வீட்டுக்குள்ள வந்தானா அந்த மந்திர கிளி இருக்கிற இடத்துல ஒரு சாதாரண கிளிய வச்சுட்டு போயிட்டானா ஆஹா இப்ப நானும் அவன மாதிரியே பெரிய பணக்காரன் ஆயிடுவேன் இந்த மாதிரி யோசிச்ச சுரேஷ் உடனே அந்த கிளி கிட்ட கேட்க ஆரம்பிச்சானா ஆனா அந்த கிளி அவனுக்கு எதுவுமே செய்யலையா இதெல்லாம் பார்த்த சுரேஷ் ரொம்பவே கவலைப்பட்டானா இந்த மாதிரியே கொஞ்ச நாளும் போயிடுச்சான் அதோட கிளி எதுவும் பேசாம இருந்ததை பார்த்துட்டு சுரேஷ் ரொம்பவே கவலைப்பட்டானா அங்க செவ்வாய்கிழமைகள்ல மட்டும் கிளி பேசுறதுனால 
கிளிய பத்தி பிர்ஜுவுக்கும் எந்த சந்தேகமும் வராமலே இருந்துச்சான் செவ்வாய்க்கிழமை வந்ததும் சுரேஷ் வீட்டுல இருந்த அந்த கிளி பேச ஆரம்பிச்சுதான் தன்னுடைய கேள்விய அது கேட்டுச்சான் சீக்கிரமா என்னோட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லு எது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பணத்தை விட ரொம்ப விலை உயர்ந்தது சுரேஷ் கிளி பேசுறத பாத்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டானா அதோட கேள்விகளுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாம அவனுடைய ஆசைகளை கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டானா சீக்கிரம் எனக்கு நிறைய சுவையான உணவுகளை கொடு சுரேஷ் இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே அவன் வீட்டுல இருந்த எல்லா சாப்பாடும் காணாம போயிடுச்சான் அதுக்கப்புறமா கிளி மறுபடியும் அவன் கிட்ட கேள்வி கேட்டுச்சான் நிறுத்தவே <laughs> இல்லையா <laughs> இதனால சுரேஷ் ரொம்பவே பயந்து போயிட்டானா கிளி எடுத்துட்டு ரொம்ப வேகமா அவன் பிர்ஜு கிட்ட வந்தானா அங்க பிர்ஜு பொய்யான கிளியால ரொம்ப கவலையில இருந்தானா பிர்ஜு சகோதரா இந்த உன்னோட கிளி இது ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னா கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே போகுது இதால என்னோட வீட்டுல இருந்த மொத்த பணம் சாப்பாடு எல்லாம் காணாம போயிடுச்சு தயவு செஞ்சு இதோட வாய மூடு பிர்ஜு அவனுடைய கிளிய பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டானா அவன் அதோட கேள்விக்கு என்ன பதில் சொன்னானா அவன் வரமா என்ன கேட்டானா அவனோட வீட்டுல காணாம போன சாப்பாடு பணம் எல்லாத்தையுமே அவன் திரும்ப கேட்டானா அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு முன்னாடி நிறைய சாப்பாடும் பணமும் வந்துச்சான் இதெல்லாம் பார்த்ததும் சுரேஷ் ரொம்ப கவலைப்பட்டானா நான் இது கிட்ட கேக்கும் போது எல்லாமே தலகீழா நடந்தது உன்னோட ஆசை மட்டும் எப்படி நிறைவேறிச்சு சுரேஷ் கேட்டதுக்கு அப்புறமா கிளிய பத்தின எல்லா உண்மைகளையும் சுரேஷ் கிட்ட பிர்ஜு சொன்னானா பிர்ஜுவுடைய சுபாவத்தையும் அவனுடைய அன்பையும் பார்த்து சுரேஷ் தன்னுடைய நடவடிக்கையை நினைச்சு ரொம்ப வைக்கப்பட்டானா அதோட பிர்ஜு கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி போயிட்டானா சரி பசங்களா இந்த கதையில இருந்து நாம என்ன பாடம் கத்துக்கிறோம்னா நாம எப்பவுமே மத்தவங்கள பார்த்து பொறாமப்பட்டு நம்ம மனசுக்குள்ள கெட்ட எண்ணங்களை வளர்த்துக்க கூடாது ஏன்னா அந்த எண்ணும் நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து நம்மள எப்பவுமே பிரிச்சு வச்சிடும் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உடனே லைக் பண்ணுங்க எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்களோட கார்ட்டூன் ஷோஸ் முன்னாடியே பாக்கிறதுக்கு பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க